इन मॉर्निंग संदीप पर कभी आप सभी लोग का इस मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं आज का टॉपिक है डीलिंग विद थ्री इन पॉन्ड्री फॉर बेटर फ्यूचर ग्रोथ आज हम बात करने जा रहे हैं थ्री के बारे में जो हमें हमारे फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करेगी तो क्या ये तीन सी है जिससे हम रेगुलरली डील करते हैं और डील करना पड़ेगा अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ अचीव करनी है तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो दिस थ्री सीट्स आर बेसिकली चेंज कंपटीशन एंड चैलेंजेस सो यू आर फेसिंग अ चैलेंज ऑफ चेंज एंड कंपटीशन एंड दिस थ्री सी दैट इज चेंज कंपटीशन एंड चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डोंट ओवरकम इट यू आर नॉट एबल टू ग्रो फर्दर अगर हमारे ग्रोथ के लिए तीन सी को तीन से थ्री सी से निपटना बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है सो लेट एस स्टार्ट विथ थ्री सी फर्स्ट इज चेंज वी हेट चेंज आप सभी जानते हैं कि हम चेंज को एक्सेप्ट uh, नहीं करते वी आर नॉट एक्सेप्ट इन द चेंज वेरी इजीली वी आर ट्राइंग टू रिफ्यूज द चेंजेस वी रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस चैलेंजेस से हम डरते हैं या चैलेंजेस से हम दूर रहना चाहते हैं भागते हैं चैलेंजेस को स्वीकार करना उसे uh, एक uh, उसके उसके साथ सामने एक uh, दीवार बन के खड़ा रहना ये हमारे ब्लड में नहीं होता है हमारे फितरत में नहीं होता है तो ये एक और एक बड़ी चीज है वी रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस वो डिसलाइक कंपटीशन हमें कंपटीशन अच्छा नहीं लगता है जब भी हमारे सामने कोई कंपटीशन आता है हमारे सामने कोई एक चुनौती आती है तो हम कोशिश करते हैं उससे जिस उससे उस भाग जाने की या वी आर नॉट लाइक टू enter into the competition kyunki hum darte hain ki whether we have enough capability and enough uh, uh, skills to uh, face this competition to hum is competitions ko bhi dislike karte hain so let us start with the challenges what are the challenges and how we are to deal with them so do not run away from the challenges this is the first thing that is very important that you have to face the challenges do not run away from the challenges challenges are good tool wake up for from your uh, pretended sleep that is very important kai baar hota hai ki hum hame aisa lagta hai ki we are very good we are we are the best in the in the uh, we can say in our city or in our uh, uh, industrial area we are the one of the best country but it is not that when challenges came we uh, wake up from the pretended sleep that is we uh, understand exact what is the reality what is the real situation and that for that we uh, the, these challenges are very important to understand where we are exactly standing in the uh, global market or in our industry market and uh, understand our weaknesses understand where we are lacking behind all these things we can understand only when there are challenges accept challenge and try to make improvements so we have to accept the challenge and try to make improvement overcome those challenges and improve ourselves for further growth there are opportunities in the middle of every problem so any problem we uh, we uh, face that it itself has and some opportunities so we have to understand or we have to uh, treat that problem or that challenge as a source of opportunity for us try to identify them and make positive efforts to achieve it lekin isme sabse badi baat ye hai ki hame us challenge mein se opportunity ko dhoondna hai that is very important many people doesn't do that they just unko aisa lagta hai ki ye problem hai ye challenge hai aur we may not be able to overcome it and wo chhod dete hain efforts nahi lagate hain but it is very important ye bahut zaruri hai ki is situation ko hum is tarah se dekhe ki shayad is प्रॉब्लम से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा नया कुछ अचीव करने को मिलेगा वी कैन बिकम समथिंग डिफरेंट अगर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएंगे इस चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे तो दिस इज दी पॉजिटिव एटीट्यूड यू हैव टू कीप व्हेन एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी चैलेंज सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सम ऑफ द चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ आर मैंने यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं नॉर्मली पीरियोडिकली हम फेस करते हैं फॉन्ड्री इंडस्ट्री में या फिर वी कैन से इन एनी एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर फेसिंग दिस थ्री रेगुलर बेसिस चैलेंज है आई जस्ट टेकन थ्री ऑफ देम वन इज रिसेशन दैट इज 
you have low uh, order situation then fluctuation in raw material prices and number three is employee turnover so you know ke bare mein baat karenge how to overcome them how we, we should approach it because uh, approaching the challenges in a positive way is very important agar aap positive way se usse approach karoge to definitely you will find some uh, opportunities some good uh, opening for you to grow that is very important agar aap isse positive nahi loge you are just take it negative way ki mere paas mushkil hi aa rahi hai and uh, you just uh, try to ignore it then slowly your uh, uh, business growth will go down and you will be falling into a deep valley of trouble so i think it is very important to take it positively and uh, face it uh, face it with a positive mindset that is very important uh, recession jaise mere pehle bataya ki it is an important phase kai baar ye baat hum karte hai ki recession से कई सारी फाउंड्रीज बंद हो जाती है मुश्किल में जाती है बट आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ एनी एनी कैन से मार्केट अगर कोई मार्केट है इसमें अगर रिसेशन आएगा ही नहीं तो देर विल नॉट बी ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट्स तो रिसेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेशन जब आता है मुश्किल परिस्थितियाँ जब आती है तो वी स्टैंड वेरी टॉल अगेंस्ट इट एंड इट गिव यू अट ऑफ करेज टू फाइट इट आउट एंड उसमें कई बार कुछ अच्छी चीजें हम सीखते हैं कुछ नया बनाते हैं कुछ नई सोच लेके आते हैं हमारा अपग्रेडेशन करते हैं हमारे लूप होल्स हमारे वीकनेसेस को निकाल देते हैं और एक जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिडेंटेंट स्लिप से हम बाहर निकल निकलने का एक बहुत सबसे बढ़िया जरिया है ये रिसेशन तो रिसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द रिसेस इज नॉट देयर वी विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट आवर डार्कर साइड जो डार्कर साइड है जो वीक साइड है उसे हम देखते हैं उसे ओवरकम करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं जो हमारे वेस्टेजेस है उसे कम करने की कोशिश करते हैं हमारा अपग्रेडेशन करते हैं सारी चीजें सिर्फ रिसेशन में पॉसिबल है जब रेगुलर रूटीन चल रहा है तो शायद इसके तरफ हम देखेंगे भी नहीं बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड नाइसली तो उसमें शायद वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी हमें कि, कि, कि uh, इस तरफ हम देखें या इस तरफ हम रुख करें और इसको हम एक पॉजिटिव पॉजिटिवली uh, uh, उसके ऊपर काम करे तो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम और दिस इज अ राइट फेज वेन वी शुड लुक एट आवर एम एज ए डार्कर साइड हमारे क्या वो देखे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो रिसेशन इज रिक्वायर टू मेक सम गुड चेंजेस एंड दिस इज वाई आई ऑलवेज फील दैट आफ्टर थ्री ईयर्स फाइव और सिक्स ईयर्स इट शुड कम एज ए फेज एंड वो छः सात महीने एक साल की फेज में हम खुद को एक नया रूप नया ढालें जैसे कि हर हम जानते हैं कि नेचर में भी यही होता है जब ठंडी आती है ठंडी का मौसम होता है तो जो फूल आते हैं वो कम होते हैं एक अलग नई शाखाएं खुद निकलती है पेड़ों से तो आई थिंक दैट फेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगेन वो जब वो फेज निकल जाता है तो अगेन यू विल फाइंड लॉट ऑफ फ्लावर्स आर देयर एवरीथिंग ग्रीनरी इज देयर तो मुझे लगता है नेचर भी वो रूट या वो पैटर्न फॉलो करती है so let us uh, don't go against the nature i think recession is important it is necessary it is mandatory to come and we should we should take it very positive uh, way and very uh, uh, very very much strongly ki hame isme kuch improvement karna hai is recession phase se jab aap bahar niklenge so we should be a different company we should have a better version of our own uh, our own uh, company so that is very important and that is why i feel recession is important phase of any industry second is fluctuation in raw material prices i think it is another area which is unavoidable jo hum avoid nahi kar sakte but we dislike it very much because jo fluctuations of raw material aata hai to hamara costing gadbada jata hai hamare profit margins mein effect hota hai kai baar customer aur supplier ke beech mein kabhi anban ho jati hai there are uh, lot of uh, uh, lot of exchange of thoughts hote hai aur i think this is where we have to stand very uh, firm ki mujhe exactly karna kya hai we should we must try to reduce wastages so number one ki isme hum we should uh, take it uh, both way ki hame customer supplier customer se to raw material ka fluctuation jo hua hai uske uske iwaj mein jo additional cost hai wo chahiye chahiye lekin sath hi mein how we can improve our costing how we can improve our own uh, uh, finance so that we can able to compensate that little bit or small uh, changes or small 
difference in the raw, in the costing. So first is uh, reducing the wastages and try to make the target prices. That is one of the reasons. Then look at the bet, uh, better materials. We should uh, aim to get better materials with better recovery, better uh, properties, low cost. We can get uh, some material which is very uh, handy in uh, giving us a good uh, costing effect. Then optimize your charge mix and optimize your all addition. We should look at that prospect as well. किस तरह से मैं अपने चार्ज मिक्स को एडजस्ट कर सकता हूँ किस तरह से मैं ऑलो एडिशन को एडजस्ट कर सकता हूँ इट इज फॉर योर इंटरनल बेनिफिट इट नॉट फॉर कस्टमर यू शुड नॉट डिस्प्ले ऑल दीज थिंग्स और यू शुड शुड नॉट कन्वे ऑल दीज थिंग्स टू योर कस्टमर डू नॉट पास ऑन दिस इफेक्ट टू कस्टमर बट एट द सेम टाइम यू शुड डू सम इंटरनल एनालिसिस इंटरनल इंप्रूवमेंट सो दैट यूर ओन कॉस्टिंग विल गेट इम्प्रूव and whatever customer also to you and whatever you also find in your uh, savings that both combinedly give you better results so i think fluctuation in raw material gives an opportunity to uh, get a benefit from both side from customer and you will get some uh, some uh, additional uh, or we can say some uh, whatever jo customer ke paas jo hum difference le mangenge wo to aapko milega hi milega lekin sath mein आप अगर इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा यह होगा कि आपको उस इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू कुछ एडिशनल सेविंग्स मिलेंगी जो आपके इंटरनल कॉस्टिंग को इंटरनल प्रॉफिट को भी बढ़ाएंगे सो दैट इज अनादर वे टू लुक एट इट ट्राई टू यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी टू रिड्यूस कॉस्ट दैट इज अनादर इम्पोर्टेंट फैक्टर कई बार रॉ मटेरियल प्राइजेस में बढ़ोतरी होती है कस्टमर हार ना करता है दो रुपए की जगह डेढ़ रुपया रुपया देता है आपको तो यहाँ पर आपको 50 पैसे जो कस्टमर से कम मिले हैं यू कैन लूज द बिजनेस फॉर दैट आप उसका बिजनेस इमीजिएटली उसके कारण से बंद नहीं कर सकते बट बट यू कैन ऑल्सो लूज लूज योर प्रॉफिट वहां पर आप प्रॉफिट भी आपको नहीं कम करना है तो यू हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड कि यहाँ पर मैं किस तरह से अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जैसे मैंने कहा कि चार्ट मिक्स है रॉ मट बेटर मटेरियल है और एडिशन है और साथ ही मैं अपने फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी कैसे कर सकता हूँ जैसे कि कई बार होता है कि आप अगर पाँच सौ टन बनाते हैं बना, आपकी कैपेसिटी और आप साढ़े तीन सौ चार सौ टन बना रहे हैं तो आपके ओवर एड्स वैसे भी आप हायर साइड में होंगे अगर आप उसको साढ़े तीन सौ से इस दौरान में पाँच सौ टन तक ले जाएंगे तो आपके ओवर एड्स डायल्यूट हो जाएंगे और वो जो पचास पैसे या सत्तर पैसे का डिफरेंस है वो आप ओवर एड से कहीं ना कहीं मेकअप कर पाओगे तो दैट इज अनादर वे टू लुक एट लुक एट दिस सिचुएशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का और ओवरेंस का जो भी संबंध है उसकी जो भी रिलेशन है उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो है जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट तो आप उसे भी जरूर देखें यू विल अंडरस्टैंड वॉट एक्सैक्टली आई वॉन्ट टू मीन टू से थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज विच आर फेसिंग इज रिजेक्शन एंड कॉस्ट ऑफ पोअर क्वालिटी मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक रीजन है आवर लॉसेस का आवर इंटरनल लॉसेस का इज रिजेक्शन एंड कॉस्ट ऑफ पोअर क्वालिटी तो यहाँ पर हमें वी हैव टू फेस दिस चैलेंज एवरी डे एवरी मंथ वी हैव टू फेस दिस चैलेंज एंड उससे ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू वर्क ऑन यूर प्रोसेस कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आप जितना प्रोसेस कंट्रोल और डिसिप्लिन के ऊपर काम करेंगे डेफिनेटली रिजेक्शन लेवल्स आर गोइंग टू बी ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली तो यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर काम करो डिसिप्लिन के ऊपर काम करो जैसे मैंने पहले बताया रिसेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जब भी ये आता है तो यहाँ पर आपको इसमें फोकस करना चाहिए कि मैं अपना प्रोसेस कंट्रोल कैसे स्ट्रेंजन करूँ अपनी डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव करूँ मेरा वर्क प्लेस मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करूँ तो दीज आर दी एरियाज वेर यू कैन यू कैन गिव सम टाइम बिकॉज दिन रनिंग फाउंड्री और वेन एवर शेड्यूल्स आर फुल You are not able to give certain time to these activities. So here, for a chance, you get to see how to uh, how you can face uh, your process control and discipline in place. Uh, next one is daily rejection meeting and team teamwork and process approach plays an important role in reducing rejection. So here, for daily rejection meeting, you can conduct it. There is teamwork, there is process approach, there is input process output. एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला आपके पास है तो यू यू कैन प्लेस ऑल दीज थिंग्स टू इम्प्रूव योर 
प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल डिसिप्लिन और ये सारी चीजें टीम वर्क के साथ में करोगे तो डेफिनेटली वन एबल टू रिड्यूस योर रिजेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू बी की रोल इन रिड्यूसिंग योर रिजेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रैक्टिसेस है जैसे नेवर गिव अप हो गया प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम हो गया या वाई वाई एनालिसिस यूज ऑफ वेरियस फोर टूल्स हो गया तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी रिजेक्शन को कम करने में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर मेजर एरिया You you have to focus when you are facing challenge. So, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज सभी कंट्रीज में होता है सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस चैलेंज टू गेट रीड एंड फॉर यूर फर्दर ग्रोथ एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज एम्प्लॉय टर्न ओवर आई थिंक दिस इज अनादर बेसिक चैलेंज एवरीबडी इज फेसिंग तो एम्प्लॉय टर्न ओवर क्यों होता है एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाते हैं वो रिटर्न आप उसको क्यों नहीं रख पाते वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो उसमें मुझे लगता है कि यू नीड टू चेंज द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज एम्प्लॉज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर अगर आपको एम्प्लॉय टर्न ओवर को कम करना है तो यू हैव टू कंट्रोल एंड यूर यू हैव टू चेंज योर कल्चर रॉ दैट अगर आपको कल्चर आप चेंज करेंगे तो यू कैन एबल टू एंगेज द एम्प्लॉज एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन इज अनदर वे एम्प्लॉय एंगेजमेंट एम्प्लॉय अपग्रेडेशन ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू इम्प्रूव The uh, employee satisfaction, uh, employees को अगर अपग्रेडेशन मिलेगा उनको सही uh, तरीके से उनको ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस मिलेगी तो डेफिनेटली दे विल नॉट लीव यू दे विल रिटेन डेम सेल्फ एंड आई थिंक सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर इंडस्ट्री कि आपको एम्प्लॉय को किस तरह से उनको बांध के रख सकते हैं किस तरह से उनको अपने अंदर अपने पास एक एंगेज uh, करके रख सकते हो तो उससे आपका टर्न ओवर रेशियो कम होगा रिटेंशन आप बेहतर तरीके से कर पाओगे तो दिस इज अनादर वे यू कैन लुक एट एट दिस चैलेंजेस सो दिस आर द फोर चैलेंजेस व्हिच आई हैव शेयर विद यू देन वी विल गो टू चेंज एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट आप ये बोलेंगे कि चेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि आप भी कभी दस साल के थे पंद्रह साल के हो गए बीस साल के हो गए पच्चीस के हो गए पचास के हो गए तो the change is there every every day every uh, minute there will be some changes and changes are going to be mandatory it is not aap uh, aap sochenge ki mujhe change nahi karna hai ya fir mujhe lagta hai ki situation nahi change hone wali hai to aisa nahi hoga change is the only constant change mandatory hai wo hoga hi only thing you have to adopt to the changes very important ki aapko adoption karna hai changes ka changes ko uh, aapko face karna hai एंड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ बदलेगा नहीं जैसे हम मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपको नाइन्थ uh, स्टैंडर्ड में पचास परसेंट मिले हैं यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप टेंथ स्टैंडर्ड में नाइन्टी परसेंट पाना चाहते हो द सेम वे यू फॉलो योर रूटीन व्हाट यू हैव डन इन नाइन अगर आप उसको दसवीं में वही फॉलो करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे नए रिजल्ट पाने के लिए नए रिजल्ट uh, पाने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा सो ओल्ड वेज Won't open new doors for you. अगर आपको कुछ नए दरवाजे खुले करने हैं तो आपको नए तरीके भी ढूंढने पड़ेगा तो देंज इज देयर उस चेंजेस को मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस एंड एडोप्शन ऑफ चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी डू नॉट एक्सेप्ट चेंज इजिली एक बहुत ही खराब आदत होती है हमारी बट वी हैव टू डू दैट जैसे कि हम बात कर रहे हैं कई बार पुल होता है कभी कई बार कुछ होता है जैसे कि हम बात करते हैं अभी अगर हम मार्केट में जाएंगे सब्जी मार्केट में भी जाएंगे तो यू कैन सी स्मॉल वेजिटेबल शॉप में भी आपको स्कैनर दिखाई देगा वहां पर भी आप पेटीएम पे और गूगल पे और फोन पे से इजीली पैसे ट्रांसफर कर करके सब्जी ले सकते हो अगर हम 10 साल पहले ये बात की होती तो शायद ये लोग हसप है इसको ये इट इज नॉट पॉसिबल बट दैट डी मॉडरेशन हैज पुशस टू डू दैट वो एक चेंज होता है कई बार चेंज हमें पुश करता है कई बार वी टू एंटिसिपेट कि ये चेंज आने वाला है ये फ्यूचर ट्रेंड होने वाला है एंड वी आर टू पुल आवर सेल्फ टू दैट चेंज तो दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर वी आर लुकिंग फॉर अ पुश और पुल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वी मस्ट रेडी टू एडॉप्ट द चेंजेस मेनी टाइम्स वी आर फोर्स टू एक्सेप्ट द चेंज दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने अभी डिमोटेशन की बात की तो वी हैव टू फोर्स टू एक्सेप्ट दैट चेंज we don't have any option at that time because notes are not there and we don't have any option so that is why i think it is very important to understand what are the future 
prospectives, what are the future trends, and we should try to learn that, try to uh, make our journey towards that, and try to pull the things around you for those changes. Uh, but we must be ready to identify the future trends and pull ourselves to the changes that allowing circumstances to push us into the changes. Just as I have said, we have to that circumstances ne aapko push nahi karna chahiye. You have to pull yourself. That is very important. You must understand that changes are good for us. Ye bhi important hai ki changes are very good for us. Ye bhi hume dhyan mein rakhna hoga ki changes pure nahi hote. Changes achhe. के लिए होते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ओल्ड वेज डू नॉट ओपन न्यू डोर्स तो हर चेंज आपके लिए कुछ नया डोर ओपन करेगा जैसे कोरोना हो गया कोरोना वाज अ चैलेंज इट वाज अ बिग बिग थिंग इसमें कई सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी बट इट इज ओपन अ डोर फॉर मेनी ऑफ मेनी मेनी पीपल लाइक सर्विस इंडस्ट्री दे हैव ग्रोन अप इन लाइक एनीथिंग देन वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ सिचुएशन आल्सो makes a good uh, impact on some uh, many many people so lot of changes also are good for our uh, future to so, say har bar wo bure honge ya usse nuksan hoga is attitude mein nahi rehna chahiye we have to ch- take the changes in a positive approach and positive way change begin at your comfort zone there is very important kai bar hum hamare comfort zone mein hote hain isliye aisa lagta hai ki ye change se hame uh, nuksan hoga ya we don't want to change because we How to overcome our comfort zone? वहाँ पर एक बहुत बड़ा challenge ये होता है कि we have to overcome our comfort zone. वो comfort zone से हमें बाहर निकल के वो change accept करना पड़ता है. So that is very important. Whenever you want to grow, you have to you have to come out of your comfort zone. और जब तक आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप change को accept नहीं कर पाओगे. Competition is another third C. Uh, competition we need to complete compete with our own. कंपटीशन में हमेशा ये होता है कि हाउ डू वी डू दिस लाइक कंपटीशन लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कंपटीशन सिर्फ आपने दूसरे सप्लायर दूसरे कस्टमर के साथ या आपने दूसरे फाउंड्रीज के साथ नहीं करनी है कॉम यू हैव टू कंपीट विद योर ओन कि मैं एक आज एक ए वर्जन हूं तो मुझे कल ग्रो के बी वर्जन बनना है आगे जाके सी वर्जन बनना है तो यू नीड टू कंपीट योर ओन सिर्फ सिर्फ बाहर वालों से कंपटीशन नहीं होता है अपने अपने आप से भी कभी भी कई बार कंपटीशन करना पड़ता है और दैट इज द मोस्ट फेलियर्स कंपटीशन क्योंकि आप अपने आप से जब कंपीट करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि मैं पहले ए था अब बी हो गया हूं अब सी होना है तो यू हैव टू प्लान योर जर्नी लाइक दैट ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर बार नया वर्जन की तरफ आप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ग्रोथ यू कैन कंपेयर विद अनदर फाउंड्री बिकॉज़ अनदर इंडस्ट्री बिकॉज़ दे हैव देयर ओन uh financial conditions they have their own infrastructure they have their own customers they have their own mindset they have their own strength of employees you don't you do, can't compare with them because you have a different country they have a different country so you have to uh, compete your own with your own and then you have to understand that you have to become a better version of yourself every day every month every year so competition is very much that is another important thing if you don't compete Will not able to grow. जैसे मैंने हमेशा बात करता हूँ कि आप अगर कोई साइकिलिंग की रेस कर रहे हो और अकेले साइकिलिंग कर रहे हो और आपको अगर एक किलोमीटर साइकिलिंग करने को कहा जाएगा तो योर टाइमिंग विल बी वेरी लेस बिकॉज यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन विथ यू यू आर जस्ट एंजॉइंग यूर जर्नी लेकिन जब आपके साथ में दो और लड़के साइकिलिंग कर रहे हो और यू आर ऑल्सो आज टू डू द साइकिलिंग विथ हिम तो वहां पर आपका टाइमिंग ज्यादा बेहतर आएगा बिकॉज यू आर कॉम्पिटिंग विद दिस टू गाइज एंड यू uh trying to uh, give your best than earlier so competition is very much for your growth for your uh, best performance uh competition helps you to grow further jaise maine abhi aapko bataya ki to help you to grow so this is very important uh next thing i feel overcome this c 3 c there is one more c is required that is culture already humne iske upar pehle baat ki jab hum baat kar rahe the employee retention ki to employee retention mein cultural change is very important but i think this cultural change is a solution for overcoming all these risks agar aapko uh, kuch change karna hai to you have to change your organization's culture culture is very important you have to improve and change your organization's culture to overcome this risk without changing culture of your organization you cannot overcome these challenges of change and competition so very important aapko ye dhyan mein rakhna hai ki aapko agar overcome karna hai 
in three C's ke upar there are challenges, change and competition. You have to change your culture. Change the culture, change the game. This is very important sentence here. Change the culture, change the game. Agar aapko game change karna hai, aapke, uh, aapko improve karna hai, aapko grow karna hai, to aapko apna culture badalna padega. Energize your organization and create accountability for the result. That is very important. Accountability for the result and energize your organization. The change, the culture, change the game. Kai bar hum bolte ki culture is a part of a game, but it is not a part of a game. It is a, it's, it's, it's the only game that uh, that can change your uh, uh, overall perspective of your company and overall growth of your company. So you have to focus on this uh, culture as well. So I think I will say it's, it's a 3C is overcome by 1C, that is the culture. If you change the culture, you will be able to find out that all the problems will slowly going to be resolving. That is uh, your changes, uh, the, the, way, the way you look at the changes, the way look, you look at the challenges and the competition also goes down because you are uh, marching through a right track of culture. If you culture, improve definitely then you will be in a very, very strong position. So this is from my side. Thank you very much for a patient hearing and I hope you enjoyed this presentation. Thank you. Thank you very much.